بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم نحمد الله الموجيب كل دعوات لنا لا لنا بنسيباه إنه البر العلي ربنا صلى وسلم كل حالة على أحمد الها ديبالين والصحابي والوالي قد رجونا نسرا والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا ب جاهكم مد بوربالي لا إله 
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف لامي من دي بورول الحل اللاتا نجل علي فودا دوتا شيخونا عند كابلك ربنا مرنا من شرن كيد ترنم جيوم نالين منوائي شيخونا عند كابلك ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمانا عدر وغل نرنيا بريم الله أستاذ مار عند كود مركز سقافة سنية البدك غيوم الحمد لله بيدن غلا يا استلنغ غلل ديني بربودنا بربرتنا غلل لير بطتو غندري كيم تيجينا بريه بطتا سهرتو كل بهمانة بطتا بدور الدين سقافي الكاملي حسني هذا بوله بهمانة بطتا شافي سقافي أستاذ هذا بوله أي محلين ده مهتا يا نيتروتنا لغونا بهمانة بطتا خطي بستاذ أبرغل هذا بوله أي سادسيرو لا دارا على مستاذ دمار Wali Waliya, dini perbuatan dan perbuatan yang kalian netrutun nalgunna mahon nadin mara ya ustadu mar Allahu ve awak kalla awak kum ni dirga yusum afiyatum arogi wu nalgumara nalgane rahmane ribad kalam ninda dini ni khidmat jayaan ulla maha taufiqum afiyatum arogi wu ni nalgane Allah adabole nalgare ya sneha sahodan yang kalian sahodiri mara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا أن إرنيت على سندوشان. قرأ سماه يذكرنا. نتة نهارا ممبر تك سيري لك وان يذكر. إلا أن بينيل تك سيري نهارا ممبر لك سيري لك وان يذكر. نتة ورشمودي نا أدت على. أعى أحبكم نوى كي برمودي أدت تذكر. إن شاء الله. الله بري نالله راحة تلي. فوعان الله بري بحم بورنا. Adalah bercerita ini tu bukan sebab orang dah ada. Adi muda lah wasanam beri. Kritiam, urus samaya peridih bercucu guna lah samsaire indah warga yulu. Insyaallah lari dikya. Aa samaya tin dulu lah insyaallah nurutu. Namu ke doa aja itu firianam. Allahu Subhanahu Wa Taala. Namu deh yuri micu guna lom. Namu deh yuri sanghamu melam. Awan deh akhirat tilai ke ubagari kena valiya ubagara mulla uru amala ay Allahu namil na kabul cie yuma rabat. Allahu Subhanahu wa Taala awan deh abara ma ay anugrahan gundu uru bad kalam izzat tode andas tode abimana tode jiwic awasan amerikan na samayat mahana ay taajul ulama Syed Abdul Rahman al Bukhari. قدس الله سره العزيز دعاء تيد دبولة قلب لنجي إيمان ودود أمريكان ولا مها باقيم الله نمكن الجمعة رأوته. إيه بريشود ما يا مجلس إندى بريبور نما يا مثل ثواب نميل نمريش بويا آرك يوندو أبرودا إللا أبرودا يوم حضرات حضرات غلليك الله يتيجو غرطة 
അവരുടെ കബറിടങ്ങളെ അവരുടെ മണ്ണറകളെ അള്ളാഹു മണിയറകളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യണം ഏത് നാടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ആളുകൾ എല്ലാവരും വേദനയോടുകൂടെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമായി മാരക രോഗമായി ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാടായ നാടുകളൊക്കെയും ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പയ്യന്നൂരിലൊരു വയലിന് ചെന്നപ്പോ അവിടെ വയല് കഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്ന കാറിലെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കരയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയാണ് പക്ഷേ തലയിൽ ചെറിയൊരു വേദന വന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ക്യാൻസർ രോഗമാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ കൊല്ലത്തൊരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്തുവാരത്തിൽ ക്യാൻസർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കുമ്പള ഉപ്പളക്കടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരാഴ്ചയോളം വായയിലൊരു പുണ്ണ് ഒരു വേദന രക്തം വരുന്നു അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നു മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചപ്പോ രക്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ രോഗം ക്യാൻസർ ആണെന്നും അങ്ങനെ കുടുംബക്കാരോടൊന്നും പറയാതെ ഇപ്പോ തലശ്ശേരിയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരനുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ പിടികൾ അക അകപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ കൈനീട്ടുക എന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു വഴിയുമില്ല അള്ളാഹുവേ മാരകമായ ഒരു രോഗവും തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി എന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും അത് ഒരു മുഗ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അത് ഇല്ലാതെ ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാബത്തും അമ്പിയാക്കളാകുന്ന സർവ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളാകുന്ന സർവ ഔലിയാക്കളും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അവര് വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വലനബുലുവന്നക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വല്ലാത്ത ഭയം തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും വല്ലാത്ത വിശപ്പ് തന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ പെട്ടെന്ന് നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അതുപോലെ മാരകമായ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വലിയ പ്രതിസന്ധികളും തന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചെന്ന് വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ആരാണോ ക്ഷമാക്ഷീലരാകുന്നത് അവരോട് കൂടെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സാന്ദർഭികമായ എന്റെ മുഗ്മിനയങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം പല രൂപത്തിലുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അത് വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായും മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം അയാൾക്ക് വരികയാണ് എന്താണ് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു അയാളെ വലിയ ബഹുമാന്യനാക്കുകയാണ് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നൽകുകയാണ് ധാരാളം പണമ്പും ധാരാളം സമ്പത്തും ധാരാളം അധികാരങ്ങളും വലിയ ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലേക്ക് അള്ളാഹു അയാളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പറയുകയാണ് എന്നെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
അള്ളാഹു എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ പരീക്ഷണമാണ് മൊമ്മിനിങ്ങളെ സമ്പത്ത് എന്നത് അധികാരങ്ങൾ എന്നത് പദവികൾ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതിയിലെത്തിയാൽ സൗകര്യങ്ങളും പദവികളും കൂടിയാൽ അക്രമൻ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നവര് പറയുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുകയാണ് വേറൊരു വിഭാഗം ജനതയെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ജീവിതം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കടങ്ങൾ വാങ്ങി നിരന്തരമായ പ്രതിസന്ധികളിലാണ് പ്രയാസങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സുബഹാനല്ലാഹാനൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പറയും റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് അഹാനൻ എന്നെ നിന്യനാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് വിഭാഗം മനുഷ്യന്മാരെയാണ് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ മുഗ്മിനിയങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് വിഭാഗം മനുഷ്യന്മാർ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു വലിയ ഉന്നതമായ പദവികളും ധാരാളം റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ധാരണയാണ് റബ്ബ് എന്നെ എല്ലാ നിലക്കും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് റബ്ബ് എന്നെ എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന ധാരണ വേറെ ചില ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണ് അയാൾ എപ്പ നോക്കിയാലും പ്രയാസത്തിലാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അയാളുടെ ധാരണ എന്നെ റബ്ബ് നിന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളം അധികാരങ്ങളല്ല പദവികളല്ല സാമ്പത്തികമായ ഉന്നതിയല്ല അതെല്ലാം യജമാനായ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവം നല്ല തന്റെ അടുത്തോടെ നല്ല ഈമാനികമായ ശക്തിയോടെ നേരിടാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആരാണോ അവനാണ് വിജയികളിൽ ലിസ്റ്റിൽ പെടുക ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളം അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല അതേ സമയത്ത് റബ്ബ് നിന്നിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളം ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദനകൾ കൊണ്ട് സഹിക്കുന്നു എന്നതുമല്ല അതും റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഈ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ആരാണോ നാഥനായ റബ്ബിനെ അനുസരിച്ച് അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ മതത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധമായ മതത്തിൽ ഈ മാനോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവരാണ് യഥാർത്ഥ വിജയികൾ അള്ളാഹുവേ ആ വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ സാധുക്കളായ പാപികളായ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം ഏത് രൂപത്തിലാണ് വരിക എന്നറിയില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഈമാനികമായ ഒരു ശക്തി നമുക്ക് വേണം അള്ളാഹു നമുക്കത് നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് അള്ളാഹു ധാരാളം ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഈ വിശുദ്ധമായ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ വൗസുല്ലാലം അഷൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിരുൽ ജീലാനി അവിടത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അള്ളാഹുവേ അവിടത്തെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഔസുല്ലാദം തങ്ങള് ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയത് എന്ന് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ ഔസുല്ലാദം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി 
മുപ്പത് റമല മഹാനായ ഗൗസുൽ ആദം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി മഹാനായ ഗൗസുല് ആലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് എന്താണ് പരീക്ഷണം ജനാപത്തുകാരനായി പരിശോധിക്കുകയാണ് വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികൾ ഈ വരികളെ ചൊല്ലി മഹാനായ ഔസുല്ലാദം തങ്ങളെ യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ ശ്രുതിമ യാതൊന്നു ഷൊള്ളുവതു നാരായണായ നമായെന്ന ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം കൽവിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ് ഔസുല്ലാദം എന്ന് അവരുടെ അൽമനാർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാലിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അഥവാ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ വേറെ ഒരു അള്ളാഹുവിന് പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് ബിംബമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് കൽബിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ് ഗൗസുല്ലാളം തങ്ങളെന്ന് യാതൊരു നാണവുമില്ലാതെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികൾ സുബാനല്ലാ അതും വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല ഔസുല്ലാദം തങ്ങൾ അള്ളാഹു പരീക്ഷ പരീക്ഷിച്ചത് ജനാപത്തുകാരനായിട്ടാണ് എന്താ ജനാപത്തുകാരനായ ഒരു പരിശോധന എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ജനാപത്തുകാരനായാൽ ഉടനെ കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് കൈമാറിയ മഹത്തായ ഒരു ആശയമാണ് ജനാപത്തുകാരനായാൽ ഉടനെ കുളിക്കണം അത് വലിയൊരു സുന്നത്താണ് ആ ജനാപത്തുകാരനായാൽ കുളിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കൂടെ റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ പവിത്രമായ ബാങ്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ജനാപത്തുകാരനായി നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിംഗ് കൂടെ തിരിച്ചു വെക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കൂടെ ജനാപത്തുകാരനായി സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഇസ്രാവൽ മേറാജിന്റെ പവിത്രമായ യാത്ര പോവുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ വേദനകളും യാതനകളും ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് കാണുകയാണ് കുറെ മനുഷ്യന്മാര് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായ കുറെ ആളുകൾ സുബഹാനല്ലാ അവരുടെ മുടികൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മുടികളെ കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുഖം നായയുടെ മുഖമാണ് പന്നിയുടെ കാലുകളാണ് അലിഹിസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇവരാരാണ് ജിബിരിയിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മറുപടിയാണ് അവര് ജനാപത്തുകാരായിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് സുബഹി സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് എഴുന്നേറ്റിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാതെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഭാര്യയുമായി കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ ജനാപത്തുകാരനായി ജനാപത്ത് കുളിക്കാതെ സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങിയവരാണ് സുബാനല്ലാ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജനാപത്തുകാരനായി സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ നീ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മയാനഗരമായ ആതാപുകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ജനാപത്തുകാരനായപ്പോ ഉടനെ കുളിക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ ഒരു തവണയല്ല പത്ത് തവണയല്ല ജനാപത്തുകാരനായപ്പോ പിന്നെയും കുളിക്കുകയാണ് പിന്നെയും കുളിക്കുകയാണ് ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ നേരിടുകയാണ് അപ്പ ചില ആളുകൾക്ക് ചില സംശയോ അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യക്ക് ജനാപത്തുകാരനാകോ വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികളുടെ സംശയങ്ങൾ വരുന്ന കോലമാണ് ഇമാം ബുഹാരി റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം മഹാനായ സയ്യിദുന മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം വലിയ മഹാനായ ലോകം മടക്കി വരിച്ച പ്രവാചകരല്ലേ സുലൈമാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണോ കാരണം ഹനുമാൻ മുസ്ലിം ആണെന്നാ പറയണേ അല്ലെ ഹനുമാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് ഒരാള് ഒരു എം പി സുബാൻ അള്ളാഹ് ഹനുമാൻ മുസ്ലിം ആവാൻ കാരണോ റഹ്മാൻ സുലൈമാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊറേ മാനുമാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹനുമാനും മുസ്ലിം ആണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരാള് ചോദിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറിയും മുസ്ലിം ആവേണ്ടത് കാരണോ വണ്ടക്ക കോയക്ക അവിടൊക്കെ ഈ വയസ്സായ മൂത്ത ആളുകൾ ഇക്ക കൂട്ടി വിളിക്കുക നാസർക്ക ഖാദർക്ക അപ്പൊ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് വെണ്ടക്ക കോയക്ക ഇങ്ങനെ കുറെ എക്കകളുണ്ട് അവരൊക്കെയും മുസ്ലിം ആണെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് വന്നപ്പോ പിന്നെ ഒരാൾ ഇച്ചകളുണ്ട് തേനീച്ച ഈച്ച ഇവരൊക്കെയും മുസ്ലിം ആവേണ്ടി വരൂലേ സുബാനല്ലാഹാനായ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മഹാനവറുകൾ നൂറ് കല്യാണം കഴിച്ച പ്രവാചകരാണ് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ അത് അനുവദനീയമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തതാണ് നൂറ് ഭാര്യമാരെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇമാം ബുഹാരു അലി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഒരറ്റ രാത്രിയിൽ നൂറ് ഭാര്യമാരെയും സമീപിക്കുകയാണ് സയ്യിദുന സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം നൂറ് ഭാര്യമാരുടെയും സമീപത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യമാരെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഭാര്യമാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ യോദ്ധാക്കളാക്കി ഞാൻ മാറ്റുന്നതാണ് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഭാര്യമാരും ഗർഭം ധരിച്ചില്ല ഒരറ്റ ഭാര്യ മാത്രമാണ് ഗർഭം ധരിച്ചത് ആ ഭാര്യയാണെങ്കിലോ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞു ചാപ്പിള്ളയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം എങ്ങാനും ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന ഒരു വാചകം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില് നൂറ് ഭാര്യമാരും നല്ല യോദ്ധാക്കളായ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുമായിരുന്നു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഓ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന വാചകത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് കേട്ടോ മകളുടെ കല്യാണമാണ് എന്റെ കല്ലിന്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് ഇന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം വിളിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നീ അതിന്റെ മുമ്പ് പറയണം ഇൻഷാ അള്ളാ എന്റെ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന ദിവസമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അതേ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന ദിവസം ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്രക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഷാ അള്ളാ ആ വാചകത്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണേ അള്ളാഹു സർവ അധികാരങ്ങളും നൽകിയ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ന പ്രവാചകൻ നൂറ് ഭാര്യമാരുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് 
തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഭാര്യമാരും ഗർഭം ധരിച്ചില്ല ഒരറ്റ ഭാര്യ മാത്രമേ ഗർഭം ധരിച്ചുള്ളൂ ആ കാരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് സുലൈമാൻ നബി അലി അതെ ആ വാചകത്തിന്റെ കൂടെ ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന ഒരു വാചകം പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നതും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാം നൽകുന്നവനും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവനും യജമാനായ റബ്ബാണേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിവ് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നൊന്നുമില്ല ജനാപത്തുകാരനാവാം അത് നാൽപ്പത് തവണയാവാം നൂറ് തവണയുമാവാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എല്ലാം നാൽപ്പത് തവണയും നാഥനായ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം വന്നപ്പോ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹൗസുല്ലാളം തങ്ങള് അതേ വിലായത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഹൗസുല്ലാളം തങ്ങള് വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത് അള്ളാഹുവെ മഹാനവറുകളുടെ പൊരുത്തവും അവിടുത്തെ തണലും അവിടുത്തെ നോട്ടവും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ കൽബിൽ കൊണ്ട് നടന്ന നേതാവാണ് സയ്യിദുന ഔസുല്ലാലം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി കഴിവ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അത് മഹാനവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ കഴിവാ മരിച്ച ആളെടുത്ത് പോയിട്ട് തും ഇതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ മരിച്ച ആള് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും അങ്ങനെ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാളും തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനായ ഒരാളൊരു വാദവുമായി കടന്നു വന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കാളും പദവിയും ബഹുമാനവും ഉള്ളത് ഈസാ നബി അലിഹി സ്വലാമിനാണ് സുബാനല്ലാ വിഷയം ഔസുല്ലാലം തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഔസുല്ലാലം തങ്ങൾ സർവ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളെക്കാളും ഉന്നതനായ ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്റെ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് അതിന് നിങ്ങൾ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വലിയവരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവ് മരിച്ച ആളെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ മഹാനായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ഏത് മരിച്ച ആളെയാണ് ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് സുബാനല്ലാ വലിയ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മോശമാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല കർണാടകയിലെ ഒരു പത്രത്തിലോ ഒരു ന്യൂസ് ചാനലിലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മോശമാക്കുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് എന്ന് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായ കർണാടകയിലുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി സുബാനല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ മോശമാക്കിയവര് ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കൂല്ല കളിക്കുന്നത് തീക്കളിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മോശമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിനെ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് കൂട്ടാം എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെങ്കിൽ അത് വെറും വൃതാവിലായ ചിന്തയാണ് കേട്ടോ ലോകത്ത് പലരും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് അവരൊന്നും അതേ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പരിപ്പ് വിടവേവൂല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഏത് ദൗത്യമാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു 
എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളെ ജീവിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തന്നാൽ വലിയ ഉന്നതനായ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതെങ്ങളെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം ഖുത്തുബുർ റബ്ബാനി ഗൗസു സമദാനി അല്ല ആരിഫു സുബഹാൻ അന്നൂറു ഷഹ്ഷാൻ അഷൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബിദൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുന്നേൽക്കൂ ഇരുന്നൂറ് മുമ്പ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി കബറടയ്ക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ താടി രോമങ്ങൾ നിരച്ച മനുഷ്യൻ സുബഹാനല്ലാ കബറിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ജീവനോടെ വരികയാണ് ഈ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ട് കബറിന്റെ സമീപത്തുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങള് എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇതാണ് മഹാനായ ആ മഹാനവറുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ പതറരുത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മരണ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്നറിയൂല്ല കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ മരണത്തിന് വിധേയരായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിഷയമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയോ സുബഹാനല്ലാ വാട്സപ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ ജീവിതം അടുത്ത കുറെ മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ ആ വലിയ സംഘടനയിൽ ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന മെസ്സേജുകൾ വിഷാദങ്ങളാണ് ദുഃഖങ്ങളാണ് വേദനകളാണ് ഈ വേദനിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വരികയാണ് ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി എന്തിന് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ ആ രൂപത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് കർണാടകയിൽ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയൂല്ല വലിയ ഇന്റലിജൻസുകൾ നിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സുബഹാനല്ലാ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ മോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ എന്റെ സഹോദരി നിന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകളാണ് അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോ തോന്നുകയാണ് ഇനി ജീവിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ മരണത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എടുത്തു ചാടി ഇനി ജീവിക്കണം എന്നില്ല സുബാനല്ലാ നാടായ നാടുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അവസാനം ഇറങ്ങിയ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നാവിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാധന ആ സാധനം നാവിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വരെ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുകയില്ല അയാൾ വേറൊരു ലോകത്താണ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ലോകത്താണ് അതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയൊരു മരുന്നുണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് ഒരു കുറ്റിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളിയാണ് ഈ തുള്ളി നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് കുറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ അയാൾ ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് മേടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ബാപ്പയും ഉമ്മക്ക് തോന്നു ഓ മോ നന്നായി പോയി ഉറങ്ങണില്ല ഉറക്കില്ലല്ലോ എന്റെ മോനെ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിൽ 
ഒരു തുള്ളി മരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് ഇനി ജീവിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ധാരണ വരികയാണ് അങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഓ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിതാന്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണേ രക്ഷിതാക്കൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഓരോ മക്കളുടെയും ഓരോ ദിവസത്തെയും നിശ്ചലനങ്ങളും ചലനങ്ങളുമെല്ലാം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യണേ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പതറിക്കൂടാ ഒരു ചരിത്രം സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ആരാണെന്നറിയോ താപീയങ്ങളിൽ പെട്ട വലിയ മഹാൻ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിൻ സയ്ദുൽ ബസരി റലി അല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളിതാ ഒരു കപ്പലിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കപ്പലിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കപ്പലതാ അതിശക്തമായ കാറ്റിൽപ്പെട്ട് അതിന്റെ ചലനങ്ങൾ ദിശ തെറ്റി അത് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പൽ ചെന്ന് നങ്കൂരമിടുന്നത് ഒരു കടലിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു ജസീറത്തിലാണ് ഒരു ദ്വീപിലാണ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കടലിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു ദ്വീപിൽ സുഹാനല്ലാ മഹാനവറുകൾ പറയാൻ നമ്മൾ ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മള് ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മള് ആ ദ്വീപിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ ദ്വീപിലുണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ സുബഹാനല്ലോ ആ മനുഷ്യനതാ ഒരു ബിംബത്തെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഓ മുമിനിങ്ങളെ ഒരു പ്രതിമയെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിൻ സയ്ദുൽ ബസരി റലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈ പ്രതിമയാണോ ഈ ആകാശവും ഈ ആകാശവും ഈ ഭൂമിയും ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ലോകവും ഈ കടലും ഈ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലുള്ള നിരവധി ജീവി ചല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ചു പോറ്റുന്നത് ഈ പ്രതിമയാണ് എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം പതറിപ്പോയി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു റബ്ബിനെയാണ് ആ റബ്ബാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ പ്രക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെയും പരിപാലിച്ചു പോറ്റുന്നത് ആ അള്ളാഹുവാണ് ഉടനെ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആരാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധം വേണം ഏയ് നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് എത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് മുമിനിങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നൽകിയത് ആ നാഥനായ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു തൗഫീക്ക് അല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നല്ലോ അള്ളാഹുവേ മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷവും ആ തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹു നൽകിയ വല്ലാത്ത തൗഫീക്കാണ് ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് അതെ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് വമൻ ഹുവല്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവാരാണ് 
ഉടനെ മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബുനുൽ ബസരെ റലിയാഹു അനുഹു പറയുകയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ അധികാരവും ഈ ഭൂമിയുടെ അപ്പുറമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സർവ്വലോകത്തിന്റെയും അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് വെറുതെ ഒരു ആരാധനയല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലനം റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണ് ഉടനെ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് അറിഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലെ സർവ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെയും പരിപാലിച്ചു പോറ്റുന്ന അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ ഈ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടണം ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ആ യജമാനായ റബ്ബ് ഒരു പ്രവാചകനെ എന്നിലേക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ ആ അള്ളാഹു അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന പ്രവാചകനാണ് കളവ് പറയാത്ത പ്രവാചകനാണ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള പ്രവാചകനാണ് ആ പ്രവാചകരാണ് ആ നാഥനായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ദീൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതിൽ വേറൊരാൾ കൈകടത്താൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ആ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് പറഞ്ഞയച്ച പ്രവാചകനാണ് ഈ ദീന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ അപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രവാചകര് വല്ലാത്ത സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള നേതാവാണ് ആ പ്രവാചകര് ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് ജനന സമയത്തുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രവാചകരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ വല്ല ആലാമത്തും അടയാളങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അഫമാ തറക്ക ഇന്ദുക്കും അലാമാ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് വല്ല തെളിവുകളുമുണ്ടോ ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഒരു വലിയ കിതാബ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു തന്നിട്ടാണ് ആ പ്രവാചകൻ യാത്ര പോയത് സുഹാനല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകരുണ്ടോ വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രവാചകർ പോയത് സുഹാനല്ലാ എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എങ്കിലാ ഖുർആനാകുന്ന ഗ്രന്ഥമൊന്ന് എന്റെ മുന്നിലൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യുമോ ഉടനെ മഹാനവറുകൾ ഓതാൻ തുടങ്ങി ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം മഹാനവറികൾ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി ഓ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ നാഥനായ റബ്ബ് ഒരാളുടെ കൽബ് നന്നാക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾ ആവശ്യമില്ല അത് മിനിറ്റുകൾ ആവശ്യമില്ല സെക്കൻഡുകൾ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ 
അതെ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ആ ഖുർആാൻ എന്തൊരു ഖുർആാനാണ് നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് നന്മ തിന്മ തൂക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് നന്മയുടെ ഭാഗത്താണോ തൂക്കം കൂടുതലെങ്കിൽ നന്മയുടെ ഭാഗത്താണ് തൂക്കം കൂടുതലെങ്കിൽ അവര് അതേ വലിയ സുഖ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിലാണ് എന്നാൽ അവന്റെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന തുലാസ് അതേ അത് തിന്മയുടെ ഭാഗത്താണ് തൂക്കം കൂടുതലെങ്കിൽ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് തൂക്കം കുറവാണെങ്കിൽ അവൻ ഹാവിയ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്താണ് എന്താണ് ഈ ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്കാളുന്ന നരകമാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു ഒരാളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ച പിന്നെ മണിക്കൂറുകൾ ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിന്റെ ആവശ്യമേയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബ് നന്നാകാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറയാൻ എനിക്ക് ഈ മതത്തിൽ ഒരു മെമ്പർ ആകണം സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സുബാൻ അള്ളാ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ആ മനുഷ്യന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് അന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പാതിരാത്രിയുടെ സമയങ്ങളിൽ ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുക്കലേക്ക് വന്നു ഏ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ റബ്ബുണ്ടല്ലോ അല്ലയുണ്ടല്ലോ ആ അല്ല ഉറങ്ങുന്നവനാണ് ആ റബ്ബിന് ഉറക്കുണ്ടോ വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ആ റബ്ബ് ഉറങ്ങാത്തവനാണ് ആ റബ്ബിന് ഉറക്കില്ല വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ട ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആകുക ഓൺ ആകുക വലിയ പ്രയാസമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് ആ റബ്ബ് ഉറങ്ങുന്നവരാണോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുല ആ റബ്ബ് ഉറങ്ങാത്തവനാണ് എന്നും എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് അതല്ലേ നമ്മുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കി പാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിന്നെ മുന്നിൽ വന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള നിന്നെ ഓർക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാഹാനല്ലാ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് എന്താണ് ആ വീടിന്റെ കോലമെന്നറിയോ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ വീട് നോക്കിയാൽ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരം റബ്ബ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് ആ കൊട്ടാരം തയ്യാറാക്കിയതെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ രാത്രിയുടെ ആമങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് റബ്ബ് തയ്യാറ് ചെയ്ത സുന്ദരമായ ഭവനമാണ് അള്ളാഹുവേ ആ ഭവനത്തിൽ ഒന്ന് കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ രാത്രി നല്ല ഉറങ്ങാൻ നല്ല സൗകര്യമാണ് ഉറങ്ങാൻ നല്ല ആവേശമാണ് പക്ഷേ ആ ആവേശങ്ങളെല്ലാം മോനെ മരണത്തോടു കൂടുന്ന തീരുന്ന ആവേശമാണ് കേട്ടോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാത്ത എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് സുബാനല്ലാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഓടാണ് ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒറ്റ ഓട്ടാണ് എവിടേക്കാണ് ഈ ഓടുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓടുന്നത് എന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഇവർക്കുണ്ടാകും നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ദുവാഴവും കഴിഞ്ഞ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പനുണ്ടാവും ഈ നേരത്തെ ഓടിയവരൊക്കെയും ഈ അങ്ങാടിയിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വര പറഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ അതിലൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ മിനിങ്ങളെ വയനാട് താമരശ്ശേരി ചൊരുണ്ട് വലിയ ചൊരാണ് ആ ചൊര ഒൻപത് വളവുള്ള ചൊരാണ് ആ ചൊരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ആംബുലൻസ് ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിച്ച് അതി സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോ ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചു എന്തോ സീരിയസ് കേസ് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ വഴിമാറി കൊടുത്ത് വഴിമാറി കൊടുത്ത് ഈ വാഹനം അതിശീഘ്രം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചില തലതിരിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും തലതിരിഞ്ഞു എന്നല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് അറിയണല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഈ ആംബുലൻസിൽ ഉള്ളത് ആരാ ഉള്ളത് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതിൽ ആരെയും കാണാനില്ല പിന്നെ എവിടേക്കാ ഇവൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇവന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പിടികൂടി അവന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വാഹനം അവന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഓടി ഓടിയിട്ട് ഇയാൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ല ഈ വാ ഈ ഈ ചുരത്തിന്റെ താഴെയുണ്ട് അടിവാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗൺ ഈ ടൗണിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ സൈഡാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചായ കുടിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഇയാളെ കിട്ടി ഇയാളെ ജീവൻ ഉണ്ടാവും ആ നന്നായി പെരുമാറിയ ചെറുപ്പക്കാര് നീ ഇതിനാണോ ഈ ചായ കുടിക്കാനാണോ നീ ഇത്ര തിരക്കിട്ടിട്ട് ഈ ചോരക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചെറുപ്പക്കാര് അയാളെ പൊതിര തല്ലി സുബാനല്ല ഇതുപോലെയാണ് ചിലർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഓട്ടം എടുത്തേക്കാ ഓടുന്നത് അള്ളാഹു ആയാലോ ഒരു തിരക്കുണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ആയിക്കൂടാ റബ്ബിന്റെ പള്ളിയിലിരിക്കാൻ ഒന്ന് മനസ്സ് കാണിക്കണേ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ആ റബ്ബു ഉറങ്ങാത്തവനാണെങ്കില് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ ഉറങ്ങാത്ത യജമാനന്റെ മുന്നില് അടിമ ഉറങ്ങുക എന്നത് അതബ് കേടല്ലേ ഒരു യജമാനന്റെ അടുക്കൽ യജമാനൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോ ആ യജമാനന്റെ അടിമ ഉറങ്ങുക എന്നത് അതബ് കേടല്ലേ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോ അബ്ദുൽ വാഹിദ് പറയുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഉറക്കങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അന്ന് രാത്രി എന്റെ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഞാനങ്ങ് ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാ ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് അഴിപാദത്തിലായി കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് രാവിലെ ആയപ്പോ സുബാനല്ലാ ആ മനുഷ്യനെയും കൂട്ടി നമ്മുടെ കപ്പൽ യാത്ര തിരിക്കുകയാ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നറിയോ അബാദാൻ എന്ന നാട്ടിലേക്കാണ് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ അബാദാൻ എന്ന നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുവിശ്വാസിയാണല്ലോ അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നൊരു മനുഷ്യനാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നല്ല ഒരു സംഖ്യ സ്വരൂപിച്ചിട്ട് ഇയാളെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി വലിയൊരു സംഖ്യയൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് ആ സംഖ്യയുമായി ഈ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ കൂട്ടുകാരെ ആ സംഖ്യയുമായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് മഹാദാ ഇതെന്താണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ നാട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി വന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചെലവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച ഒരു സംഖ്യയാണ് ഈ സംഖ്യ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി വേണ്ട വേണ്ട ഞാനിത് സ്വീകരിക്കൂല എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു സുബാനല്ലാ ഞാൻ കടലിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു ദ്വീപിലായിരുന്നുവല്ലോ ആ 
ആ ദ്വീപിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനെ അല്ല ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു പ്രതിമയെ ഒരു ബിംബത്തെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാണ് അന്ന് എൻ്റെ റബ്ബ് ഫലം യുളയ്യണി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് മൂന്ന് നേരവും ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിനൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണ് അങ്ങനെയൊരു ദ്വീപിലല്ല ഞാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇന്നാണെങ്കിലോ ഞാൻ ആ റബ്ബിൻ്റെ അടിമയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്നെ റബ്ബ് വെറുതെയാക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപാരമായ തവക്കുല് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഓ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം വേദനകൾ ഉണ്ടാവാം ഈ വേദനകളും പ്രതിസന്ധികളും വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഈമാനികമായ ആവേശത്തോടെ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനുള്ള ഈമാനികമായ ആവേശം കാണിക്കണേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ സമീപത്തു നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മാറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാനതാ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്താണ് സ്വപ്നമെന്നറിയോ സുബഹാനല്ലാ ഒരു വലിയ മണിമാളിക ആ മണിമാളികളുടെ മണിമാളികയുടെ മുകളിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു കുബ്ബ ആ കുബ്ബയുടെ താഴെ ഒരു മനോഹരമായ കട്ടില് മനോഹരമായ ഒരു കട്ടില് ആ കട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ിന്റെ മുകളില് മനോഹരമായ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാലമാണ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കാലമാണ് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തൊരു അതപ്പതിച്ച ലോകമാണ് ഇതെന്തൊരു കാലമാണ് സുബഹാനല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയാൽ എന്ത് തോന്നിവാസത്തിനും അതേ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന ധാരണയാണ് വല്ലാത്ത പിഴച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല ആലിമീങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കൊരു വിലയുമില്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്കൊരു വിലയുമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും ഓടി വിദൂരത്താകുന്ന അവര് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാത്ത ഒരു സമുദായം എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പിന്നീട് കടന്നു വരുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ എന്റെ 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 സമുദായത്തിൽ പിന്നീട് കടന്നു വരാനുണ്ട് ആ കാലമാണോ ഈ കാലമെന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് ആരിമീങ്ങളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു ലോകം സുഹാനല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ആലിമീങ്ങളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ തോന്നിയത് പോലെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അയാള് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാഫിറായി ചത്തുപോകും സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ കാക്കട്ടെ 
മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടുകൂടെ മരിക്കണം ഇപ്പൊ എന്താ കോലെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും വാട്സപ്പുകളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും മയ്യത്തുമായി മയ്യത്തിന്റെ ഒരു കട്ടിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു പുതിയ പിള്ളയെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അതിദയനീയമായ ദാരുണമായ ഒരു രംഗം സുബാനല്ലാ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അത് നടന്നത് എത്രമാത്രം വേദനിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സർവ അതിർവരമ്പുകളും ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആഭാസങ്ങളിലേക്ക് കല്യാണങ്ങൾ പോലും മാറിയിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് പുതിയ പിള്ളയായി പോകണം പുതിയ പിള്ളയായി പോകുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്തായി പോകാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ല ഏയ് മരിച്ച് കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ പുതിയ പിള്ളയായി പോകണം പുതിയ പിള്ള പോകുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്തായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മരിച്ച് കബറിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് അന്ന് കബറിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പിളക്കിടന്നുറങ്ങും പോലെ നിന്റെ കബറിൽ നീ വിശ്രമിച്ചോ മോനെ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിന് പകരം ആഭാസങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങായി കല്യാണങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കോഴിക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു കോഴിക്കച്ചവടക്കാരനാണ് ഒരു പുതിയ പിള്ളയെങ്കിലും ഓം കുടുങ്ങി അന്നെന്താ പരിപാടി എന്നറിയോ അവൻ പുതിയ പിള്ളയായി പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളുടെയും പുറത്ത് ഒരു കോഴിയുടെ ചിത്രം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സുബാനല്ലാ ഇവനിക്ക് അവന്റെ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു വഴിയാണ് ഈ കോഴിക്കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഴിക്കച്ചവടം ഇവൻ നടത്തുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ആ പുതിയ പിള്ളയെ നാലാളുകളുടെ മുന്നിലെ അവമതിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന ആള് പേരിൽ ലേബലിൽ കുറെ ആളുകൾ കടന്നു വരികയാണ് ഇതെന്തുമാത്രം വിരോധാഭാസമാണ് ഇതെന്തുമാത്രം വൃത്തികേടാണ് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പെണ്ണിന്റെ ആ അറയും അതുപോലെ പുതിയ പിള്ള അറയും ഒക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കുക ഇതെന്ത് സംസ്കാരമാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇത് ഏത് മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് അബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണോ വല്ലാത്ത ഒരു കാലമാണ് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് പുതിയ പിള്ള പോകുമ്പോ ഒരു മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാത്രം വേദനാജനകമാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ കാക്കണേ അള്ളാ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പുതിയ പെണ്ണിന് ഒരു നാണവുമില്ല ഒരു നാണവുമില്ല അല്ല ഹയാ ഉമിനൽ ഈമാൻ അത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പക്ഷേ ഒരു നാണവുമില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നു ഉസ്താദെ ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദിന്റെ വയലിൽ ഇത് ഉപകരിക്കും അങ്ങനെ കാണു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കല്യാണ പെണ്ണ് പുതുക്ക പെണ്ണ് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ സ്വർണത്തിന്റെ മാല അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണ് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ് എന്തുമാത്രം വൃത്തികേടാണ് മഹതിയായ ബീവി ഫാത്തിമത്തു റലിയല്ലാഹു അനുഹു ആദ്യ രാത്രിയിലെ മഹാനായ സയ്യിദുന അലീബുൻ അബി താലിബ് റലിയല്ലാഹു അനുഹുവിന്റെ കൂടെ അതാ പുതിയ പെണ്ണായി റൂമിലെത്തിയപ്പോ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കല്യാണത്തിലെ ആദ്യ രാത്രിയാണ് ഇന്ന് എന്നാൽ ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു ആദ്യ രാത്രി കബറിൽ വരാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ആ എന്റെ ആ ആദ്യ രാത്രി എന്താകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്ന ബിവി ഫാത്തിമത്തു ഈ സർവ പാഠങ്ങളെയും വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയ പെണ്ണ് പുതുക്ക പെണ്ണ് സുബാനല്ല സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ് എത്ര വലിയ വിരോധാഭാസമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പെൺമക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ീന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഒരു സാഹചര്യവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എത്രമാത്രം വളരെ മോശമായ ഒരു ലോകം സുബാനല്ല അതിന്റെ ഇടയിലാണ് വേറൊരു വാർത്ത മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ കർണാടകയിൽ വന്നിട്ട് പറയേണ്ടതിൽ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു മയ്യത്ത് ഒരു ഖബറ് സുബാനല്ലാ ഒരു ഖബർ കുഴിച്ചു വെച്ചു ആരാണറിയോ ഒരു എഞ്ചിനീയറായ മോൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറായ മോൻ ഒരു ഖബർ കുഴിച്ചു വെച്ചു എന്തിനാ ഖബർ കുഴിച്ചു വെച്ചത് സ്വന്തം ഉമ്മയെ ഖബറിലിട്ട് മൂടാൻ വേണ്ടി സുബാനല്ലാ ആ ഉമ്മ അവസാനം ആ ഉമ്മ അവസാനം ആ ഖബർ കണ്ടിട്ട് വേദനിച്ചു സ്വന്തം സ്വത്ത് മറ്റുള്ള മക്കളോ കുടുംബങ്ങളോ കൂടുതൽ അവർ കൈവശപ്പെടുത്തുമോ എന്നോ മറ്റോ ഉള്ള ധാരണ കൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ ആ ആ ശരീരം മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ഉമ്മ മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി മയ്യത്തിന്റെ മയ്യത്ത് മറമാടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കബർ കുഴിച്ച് കാത്തു നിന്ന എഞ്ചിനീയറായ മകന്റെ കഥയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടി വന്നത് ഏത് ഉമ്മയാണ് സുബാനല്ലാ പത്ത് മാസം ഗർഭം ധരിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയെത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഗർഭം ധരിച്ച അവസരങ്ങളിൽ ഉമ്മമാർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് ഒരു കൈയും കണക്കുമുണ്ടോ വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മ വിചാരിക്കുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മ വേദനിക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മ യഥാ വിഷമം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മലർന്നു കിടക്കുന്നു കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ആ ഉമ്മ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഛർദിച്ചിക്കും ഛർദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേദനകളും യാതനകളും പ്രയാസങ്ങളുമെല്ലാം സഹിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയ ഈ ഉമ്മയാണ് സുബാനല്ല എഞ്ചിനീയറാണ് പോലും എന്ത് എഞ്ചിനീയറാണ് ഭൗതികമായ പഠനങ്ങൾ കൂടി പോയി ആത്മീയമായ പഠനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല അപ്പോൾ മക്കള് മോശമാവുകയാണ് ആ മകനാണ് സ്വന്തം ഉമ്മ മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉമ്മക്ക് രോഗമുണ്ടോ ഒരു രോഗവുമില്ല ഒരു രോഗവും ഉമ്മക്കില്ല പക്ഷെ ആ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കബർ കുഴിച്ചിട്ട് ഈ മകൻ കാത്തു നിന്നത് അവസാന ഈ ഉമ്മ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനത്തിന് വേണ്ടി കേസ് കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് ഈ വിവരം ലോകം അറിയുന്നത് സുബാനല്ലാ എന്തുമാത്രം വല്ലാത്ത ഒരു മോശപ്പെട്ട ലോകമാണ് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിൻ സെയ്ദുൽ ബസുരി റലി അള്ളാഹുന് പറയാണ് അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഉറക്കൽ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് എന്നോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഏത് മനുഷ്യൻ ദ്വീപിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അവസരം ലഭിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് എന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കൂ ഞാൻ അയാളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെയും ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെയും പിന്നാലെ പോകുന്നവർ കേൾക്കണം ഭൗതികമായ ലോകം ഒന്നുമല്ല മക്കളെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകമൊക്കെ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അന്യ പുരുഷന്മാരോട് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ സ്വന പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം ഈ ഭൗതികമായ ലോകം തീരാനുള്ളതാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് സുഖകരമായ ജീവിതം അവിടെയാണ് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം അത് നൂറ് വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അത് കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അത് കോടാന് കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു കാലമാണ് ആ കാലത്ത് നമുക്ക് സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗീയമായ സന്തോഷങ്ങൾ എത്ര തിന്നാലും കാഷ്ടിക്കലുല്ല മൂത്രൊഴിക്കലുല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തന്നെയില്ല സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു റസൂൽ പിന്നെ എന്തായി പോകി തിന്നതൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സ്വഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് തിന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ എന്തായി പോകും എന്ത് കിട്ടിയാലും തിന്നാനുള്ള സാഹചര്യവും സൗകര്യവും ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിന്നതൊക്കെ എന്തായി പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മറുപടി സ്വഹാബ 
ഭക്ഷണമൊക്കെയും ഒരു ഏമ്പക്കമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ഏമ്പക്കമായി ഒരു സുഗന്ധമുള്ള ഒരു ഏമ്പക്കമായി അതിങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആവിയായി പോകും സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലി ഒരു ആവി ഒരു നമ്മുടെ ഈ ദുനിയാവില് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഏമ്പക്ക് ഇട്ടാൽ അടുത്താർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് കൊള്ളണമെന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലെ സുബാനുള്ള ചിലരുടെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ബീഡിയും വലിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ചില ആളുകൾ സുബാനുള്ള അതെങ്ങാനും ആസറിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളെടുത്ത് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല രണ്ടു മൂന്ന് വാസനകൾ ഉണ്ടാവും ആ സമയം ഇങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉള്ളി തിന്ന് വെളുത്ത ഉള്ളി തിന്ന് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലിസ്ലം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ വെളുത്ത ഉള്ളി തിന്നിട്ട് നിസ്കാര നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തു പോകരുത് എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്താ കാരണം ഈ സാധനം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സമീപത്ത് ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ അതുപോലെ അതിനേക്കാളും വലിയ ദുർഗന്ധമാണ് ഈ നമ്മൾ വലിക്കുന്ന ഈ സാധനം അതും വലിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ക്യൂവിൽ നിൽക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സൊഫിൽ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഗന്ധെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വാസന കളഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ സൊഫിൽ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാനും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഒരു പാഠമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഇനി ആരെങ്കിലും ആ ഉസ്താദിനോട് ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാതു പറയണം ഉസ്താദ് എന്ന് അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതിനോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുഹാനല്ലാ സ്വർഗത്തിലെ ഏമ്പക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്തൂരിയെക്കാളും സുഗന്ധമുള്ളതാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് വാലു പറയാൻ ഞാൻ നന്ന നല്ലൊരു വാലു പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ വന്നത് പക്ഷേ നല്ല പ്രശ്നമുണ്ട് സൗണ്ട് കൊണ്ട് വലിയ അടങ്ങേറുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാരും ഒന്ന് ആ കസേരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടുത്തിട്ട് വന്നാല് കുറഞ്ഞ സമയം കൂടി നമുക്ക് വാലു പറഞ്ഞു നിർത്തങ്ങളൊക്കെ വരി ആ കസേരിട്ട് സുനാന്തൂരിസൂരിയുംസലാം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് കബർ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മമാരും നാളെ വരുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹാനായ ഔസുലാളും തങ്ങളൊക്കെ മജ്ലിസാണ് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരെയും വലിയ നേതാക്കളെയൊക്കെ ആദരിക്കുന്ന മജ്ലിസാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിലായി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ആ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ നേരത്തെ ഹസിൻ ഉസ്താ പറഞ്ഞ നാളെ ഒരു പെരുന്നാളാണ് പെരുന്നാളാവുമ്പോ പെരുന്നാൾ നന്നായി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ കവറില് നല്ല സംഖ്യ ഇട്ടിട്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു അത് കാരണമായി ഇരു ലോകത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തും ഇൻഷാ അള്ളാ മഹാനായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ബിൻ സയ്യിദുൽ ബസരി റലിയുള്ളാവെന്നെ പറയാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കിൽ ഞെട്ടി ഉണർന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ ാണ് അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് ഉറത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ദിക്കർ ചൊല്ലുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ലായിലാ ഇല്ലല്ലോ എന്ന ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു 
അതെല്ലാം അദ്ദേഹം മുറക്കേറ്റു ചൊല്ലി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരമത ഞാൻ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരും പാട് നിസ്കരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഖബറിന്റെ സമീപത്തു നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് വിശ്രമിക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ ഉറക്കിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അതാ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്താണ് സ്വപ്നം എന്നറിയോ സുബാനല്ലാ ആ മനോഹരമായ കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ മനോഹരമായ ഒരു കട്ടില് ആ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ മനോഹരമായ ഭംഗിയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തലയും മടിയിൽ തലയും വെച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയത് എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് സുബാനല്ലാ ദ്വീപില് ഒരു അതേ ഒരു ബിംബത്തെ ഒരു പ്രതിമയെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ തക്കുവയും ഈമാനും അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ആ റബ്ബിന്റെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നപ്പോ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അപാരമായ ഈമാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് കൊടുത്ത സൗഭാഗ്യമാണല്ലോ അല്ലാ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്തോ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ചെവിയെന്ന് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ആയത്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോടുകൂടെ സ്വന്തം മക്കളോടുകൂടെ സ്വന്തം അതേ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോടുകൂടെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഓരോ വാതിലുകളിൽ നിന്ന് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സലാമുന്നാലും സലാമുന്നാലും കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും രക്ഷയാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെയില്ല നല്ല ആനന്ദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ പദവി കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്നറിയോ ബിമാ സ്വപറുത്തും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച കാരണമാണ് ിങ്ങളെ നന്നായി ക്ഷമിക്കണേ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കരുതേ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് സുബാനല്ല എന്തെങ്കിലും വേദനകൾ വരുമ്പോ ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നവരുണ്ട് പറഞ്ഞു പോകല്ല അള്ളാഹു നമ്മെ ഇമാൻ സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വലിയ സന്തോഷകരമായ വീടുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സുഖകരമായ വീട്ടിൽ നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് കഴിയണം ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം സുബാനല്ലാ സൗബാൻ റലി അള്ളാഹു അനുഭവരികയാണ് മുത്തുറസൂലുള്ള മുന്നിലേക്ക് 
മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് സുബാനല്ലാ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സ്വാഭിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരമാണ് ചോദിക്കുന്നു സൗബാൻ എന്ത് പറ്റി സൗബാനേ എന്റെ വേദനയാണ് എന്റെ ദുഃഖമാണ് എന്റെ വിഷമമാണ് എന്താണ് വിഷമം സൗബാനെ സൗബാൻ അതിയല്ലാവു പറയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കലാണ് ആ ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് എനിക്കതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് വരും എന്റെ മുത്തു റസൂലുള്ള എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും പക്ഷേ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ യാത്ര പറയുമല്ലോ അന്ന് മഷറയിലേക്ക് എന്നെ ഹാജരാക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കുകയാൾ വേറൊരു വിഭാഗത്തെ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാൻ പെട്ടതെന്ന് കരുതിയാലും എന്റെ ടെൻഷന് തീരുന്നില്ല എന്തേ കാരണം സൗബാനെ സൗബാനങ്ങൾ പറയാണ് തങ്ങളെ അങ്ങനെ അഭിമാരുടെ പദവിയിലാണല്ലോ അനഫില്ലാബീദ് ഞാനാണെങ്കിലോ സാധാരണ അടിമകളുടെ പദവിയിലാണ് നിങ്ങൾ വലിയ നബിമാരുടെ പദവിയിലാണ് നബിമാരുടെ പദവിയിലായ നിങ്ങൾ ഈ സാധാരണ ഒരു അടിമയുടെ പദവിയിലായ എനിക്ക് ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുമോ എന്റെ വേദന അതാണ് എന്റെ ദുഃഖം അതാണ് സ്വർഗത്തിലെ പറുദീസുകളോ സ്വർഗത്തിലെ സുഖങ്ങളോ സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ള അവിടത്തെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു എന്നിട്ട് സൗഭാന്യങ്ങൾ പറയാണ് യാ റസൂലല്ലാ ഇനി അതല്ലാ സ്വർഗത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധുവായ ഞാൻ നരകത്തിലാണെങ്കിലോ നരകത്തിലെ ചൂടോ നരകത്തിലെ തീയോ ഒന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ആ നരകത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്റെ റസൂലുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് എനിക്ക് നോക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ സൗബാൻ അതിയല്ലാവന്നു പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഈ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുത്തു റസൂലുള്ളാന്റെ നെറ്റിത്തടം വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി സയ്യിദുനാസ്ലാം വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് ആരാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവിടത്തെ അനുദാപനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവിടത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരാണോ അവിടത്തെ ഹുബ്ബുവെക്കുന്നത് ആരാണോ അവിടത്തെ ജീവിതം പാഠമായി കണ്ട് ആ ജീവിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് അവര് നബിമാരുടെ കൂടെയാണ് അവര് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അവര് ശുദ്ധീഖ്യങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അവര് ഔലിയാക്കളുടെ കൂടെയാണ് ഈ ആയത്തങ്ങ് ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയുകയാണ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ആ സന്തോഷത്തിലായി അവിടെ അങ്ങ് മരിച്ചു വീഴുന്നു ഓ എൻ 
എന്റെ മുങ്ങളെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ എന്റെ കൂട്ടുക സഹോദരന്മാരെ ഓ എന്റെ പെങ്ങളെ പൊന്നുമോളെ ഭൗതികമായ ലോകം ജീവിതം തീരും എന്തായാലും ഒരു മരണമുണ്ട് ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ മുത്തുറസൂലായി തങ്ങളെ കാണണം ആ ചാരത്തുന്ന് സംഗമിക്കണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി കൂട്ടണേ റഹ്മാനേമ്രൂതുമാരെ കിടക്കുന്ന നരകം അമ്രേ ഫറോബമാരെ കിടക്കുന്ന നരകം അബൂജഹലുമാരെ കിടക്കുന്ന നരകം ആ നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളാക്കി സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നീ ഒരാളെയും മാറ്റല്ല അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ഇഷ്ട വെക്കണേ മിനിങ്ങളെ മദീനയിൽ ഒന്ന് ചെല്ലണം മുത്തു റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്കൊന്ന് പോകണം സുബാനല്ലാ കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവലിൽ മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോ ഈ റബിയുല്ലവലിലല്ല അതിന്റെ മുമ്പത്തെ റബിയുല്ലവലിൽ മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാനിടയായി കാലങ്ങളായി മദീനയിൽ തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് എന്താണെന്നറിയോ സുബാനല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിസ്കാരം നടന്നാൽ പിന്നെ സുബാനല്ല അവരുടെ പിൻഭാഗം പലരുടെയും പിൻഭാഗം ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എങ്ങനെ മനസ്സ് വരും ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് പിൻഭാഗം തിരിച്ചു നിൽക്കാൻ സുബാനുള്ള മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ ഉസ്താദിന് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ ഉസ്താദ് ഹൽ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ ചെന്നാൽ പാലിക്കേണ്ട അതബുകൾ അതിൽ ഉസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് മദീനയിലെത്തിയാൽ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല കാരണം പിൻഭാഗം ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ മനസ്സ് വരും സുബാനല്ലാ എത്ര അതബ് കാണിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് മനമറിഞ്ഞ് നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല ഹൃദയത്തോടെ എന്റെ ഹലുറത്തിൽ വന്ന് എന്നെ ആരെങ്കിലും സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോ അവരെന്റെ തണലിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ശേഷം എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എന്നെ സന്ദർശിക്കും പോലെയാണ് അള്ളാഹുവേ പലതവണ മദീനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അള്ളാദ് പ്രത്യേകം എഴുതി ഇമാം അബു ഹനീഫ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു മദീന പള്ളിയിൽ നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമ് നിന്നപ്പോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് മഹാനവറുകൾ വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്റെ പിൻഭാഗം ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്കായി പോകും ആ അതബ് മാനിച്ചുകൊണ്ട് വലത് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മിനിങ്ങളെ അതബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക പണ്ഡിതന്മാർ എതിർത്തു ഗുജറത്തു ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലുള്ള നിസ്കാരം അലഹമില്ല ആ റബിയുല്ലവല് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റമദാനിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സുന്ദരമായ കാഴ്ച ആ ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സുബാനല്ലാ നിസ്കാരം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇമാമിന്റെ നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് മാബൈന കബരി വമിമ്പരി റൗലത്തും എന്റെ കബറിന്റെയും എന്റെ സ്വർഗത്തിന് എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് മുഹമ്മദ് ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച ഇപ്പൊ നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരാളും ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് പിൻഭാഗം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നല്ല അതബോടുകൂടെ പോകണം നല്ല ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ പോകണം 
വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച സ്വഹാബത്തിന്റെ ആ മണ്ണാണ് കേട്ടോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി രക്തമത പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ ഒരു സുഹാബി ഓടി വന്ന് ആ രക്തം തന്റെ വായ കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സുഹാബ അത് രക്തമല്ലേ തുപ്പിക്കളയണം അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സുഹാബിയുടെ മറുപടിയാൻ ഇല്ല റസൂലുള്ളാ ഇത് തുപ്പാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചതല്ല ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്വഹാബിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ മുഹമ്മദ് ഓ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം മദീനയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് സുബാനല്ലാ ചെച്ചിനയുടെ പ്രസിഡന്റ് റമദാൻ കറതോവിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹുജുറത്തു ഷെരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഏത് ചെച്ചിനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സുബാനല്ലാ മുത്തുറസൂലുള്ളായി തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ ആ ചുണ്ട് അതേ അത് അടുപ്പിച്ചു വെച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച ഒരു പാത്രമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ പാത്രം സുബാനല്ലാ ചെച്ചിനിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ ആ പാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു പിടിച്ച് തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞ് അതിൽ ചുടുചുംബനം അർപ്പിക്കുന്ന ചെച്ചിനെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് ഈ റബിയുൽ സുബാനല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു സർവ വിദ്യാത്തിന്റെയും സർവ പ്രചണ്ട പ്രചാരണങ്ങളും തകർന്നു പോയില്ലേ ായ തങ്ങളുടെ ഹുജുറത്തു ഷരീഫ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ബാലിശമായ ഒരു വാദം ആ വാദമാണ് ചെച്ചിനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ഇവിടത്തെ ബിദിഅത്തിന്റെ കക്ഷികളുടെ സർവ പ്രചണ്ട പ്രചാരണങ്ങളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി സുബാനല്ലാ മാറി 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 വരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ താലീമിന് വേണ്ടി ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹുജുറത്ത് ഷെരീഫ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ ചുമരുകളിലേക്ക് തൊട്ടു നോക്കുമ്പോ നല്ല ചുമര് തന്നെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ ചുമര് ഇതന്നെയാണ് കെട്ടിപ്പൊക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അല്ലാതെ വേറെന്തൊരു വേറെന്തോ ഒന്നും അല്ല സുബാനല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിങ്കൽ ചുടുചുംബനമർപ്പിക്കുന്ന റമദാൻ കറതോവിച്ചിന്റെ അനുമതി മനോഹരമായ കാഴ്ച ഈ റബി ഉല്ലവൽ നമുക്ക് തന്ന സമ്മാനമാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഇഷ്ക് വെച്ച് മഹബത്ത് വെച്ച് ആ മഹബത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അല്ല അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി കൂട്ടണേ റഹ്മാനേ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആഷിഖീങ്ങളിലും മൊഹിബീങ്ങളിലും പെടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൽബിലെങ്കി ഈമാനോടുകൂടെ നമുക്ക് മരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലോലമ തങ്ങള് വളർത്തിയെടുത്ത മണ്ണല്ലേ നമ്മുടെ കർണാടകയുടെ മണ്ണ് എത്ര ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അലഹമില്ല ഇന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ആജുലോലമ തങ്ങൾ അതുരത്തിൽ സിയാറത്തിന് പോകണം അടുത്ത ഒരാൾക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഒരാളെ കള്ളനാക്കി സുബാനല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബ വീട്ടിൽ കുടുംബ വീട്ടിൽ ചെന്നു കുടുംബ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ എന്തോ ഒരു കളവ് നടന്ന സമയം അദ്ദേഹം ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു കളവ് ആ വീട്ടിൽ നടന്നു പോയി വല്ല വിലപിടിപ്പ് എന്തോ ഒരു സാധനം സുബാനല്ലാ ആ കുടുംബക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളായിക്കെടുത്ത് 
അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു കളവും നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കള്ളനും അല്ല അയാള് അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാ താജുലുലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാ സുബാനല്ലാ അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബക്കാർ മൊത്തം കള്ളനാക്കി അങ്ങനെ ഇയാളുടെ ഈ വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജിലോലമ്മ തങ്ങൾ ഹലുറത്തിൽ ചെന്നു എട്ടിക്കുളം മഖാമിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് യാസീൻ ഓതി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നാമത്തെ യാസി ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളോട് പോലെ തങ്ങളെ ഞാൻ കട്ടിട്ടില്ല എന്നെ കള്ളനാണെന്നാണ് പറയണത് എന്റെ നിരപരാജിത്വം തെളിയിക്കണം സുഹാനല്ലാ മൂന്നാമത്തെ യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരികയാണ് കള്ളനെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും അവിടുത്തെ മതതും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് മഹാനായ നൂറുല്ലോലമാഹുന എം എ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് മഹാനായ ഗുരുവര്യറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് മഹാനായ സയ്യദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനിൽ വൈലത്തൂർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് റയീസുൽ മുഹത്തിഖീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് ഈ റബിയുൽ ആഹർ മാസം അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഒക്കെ പൊരുത്തം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അവര് കാണിച്ചു തന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് താജുലോലമത്വങ്ങള് ഏത് സദസ്സിൽ വെച്ചും ദ്വാ ചെയ്യുന്ന നമ്മളും ആ ദ്വാ പതിവാക്കണം ഏത് സദസ്സിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് നടന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി താഹിർ ഉല്ലാഹിൽ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹിമാത്തിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലെ ഒരു വീഡിയോ അന്നും തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്ക ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ നമുക്കിനി അത് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കൽബി ലങ്കി മരിക്കണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവർക്കും അതിന് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരൽ തരല്ലേ റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല ഉസ്താദ് അവരുകളുടെ രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളുടെ കല്യാണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് മകന്റെ രണ്ട് മക്കളുടെ ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും രണ്ട് കല്യാണങ്ങൾ നടന്നു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ നിരവധി പ്രമുഖരായ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്ന കല്യാണങ്ങൾ സുബാനല്ല ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പോലും ഉസ്താദ് വെച്ചില്ല ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും വേണ്ട ആരൊക്കെയോ മൊബൈലിലൂടെ ഫോൺ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കുഴപ്പമാണ് എന്നാലും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് മാറ്റരുത് അതൊരു അഭിബാധത്താണ് ആ അഭിബാധത്തെ അഭിബാധത്തായി തന്നെ കാണണം സുബാനല്ല ഒരറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പോലും നിശ്ചയിക്കാതെ അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായി ഉസ്താദിന്റെ കൽബ് വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ച രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അത് കാണാനിടയായി അള്ളാഹുവേ ഉസ്താദിന്റെ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച ആ രണ്ടു പേരെ കുട്ടികൾക്കും അള്ളാഹുവേ നീ നല്ല സന്തോഷമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ നീട്ടാനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മയക്കായാൽ നല്ല വാതു പറയാൻ പറ്റും അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരുടെയും കുഴപ്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ട് സൗണ്ട് കഷ്ടിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് മറ്റന്നാളൊക്കെ പരിപാടി ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം വരുന്ന മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഇൻഷാ അല്ല ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ രാത്രിയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് ന്യൂ ഇയർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയും സുബാനല്ല കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു ഉസ്താദെ ഇരു മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ രാത്രിയിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ ഉസ്താദ് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടാകണം കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടാകണം 
ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ നമുക്ക് വെറുത ചൊല്ലണം ഈ കൊച്ചിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ഒരു കഥയില്ലാത്ത കുറെ മനുഷ്യന്മാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയൂല എത്ര വലിയ പ്രളയ ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് നിലയുള്ള വീടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ എനിക്കൊരു നെയ്റ്റ് തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാചിച്ചു കരഞ്ഞത് എനിക്കൊരു നെയ്റ്റ് തരുവോ സുബാനല്ലാ ചളി അടിഞ്ഞുകൂടി വീടിന്റെ ഒന്നാം നില മുഴുവനും ചളിയാണ് ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണം വന്നു രണ്ടാം നിലയും കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം നിലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി നിന്നു എന്നിട്ടാണ് നാണം മറക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് നിലയുടെ മുകളിലെ അത്ര വലിയ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥയായ പെണ്ണ് എനിക്കൊരു നെയ്റ്റ് തരുമോ എന്ന് കരഞ്ഞ് കേണപേക്ഷിച്ച രംഗം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ആ രംഗങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിയൂർ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയും നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് വന്നു സുബാനല്ല എത്ര ജനങ്ങളാ പതിമൂന്ന് ആളുകളാ മരിച്ചത് മരിച്ച ഒരാളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോലും മയ്യത്ത് കവറടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വേറൊരു നാട്ടിൽ അതും ഒരാൾക്കും മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വളരെ വിദൂരതയിൽ ഒരുപാട് ആഴത്തിലുള്ള കുഴി കുടിച്ചിട്ട് ആ ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് ഈ മയ്യത്തിറക്കി വെക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കർണാടകയുടെ ജില്ലയുടെ മടിക്കേരി ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പരിപാടിയും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് അവസാനം കൽവിലെങ്കി ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ പോയി മരിച്ച എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ചെന്നത് ചെന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മ കരയുകയാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ മോനിക്കല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ഉമ്മ പ്രശ്നോ ആ ഉമ്മ പറയാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ മകനാണ് എന്റെ മകളാണ് എന്റെ മകൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോണ് എന്റെ മകളാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ആ മൊബൈൽ ഫോണ് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ വൃത്തികേടുകളാണ് തോന്നിവാസങ്ങളാണ് അനാവശ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ സിനിമ ഗാനങ്ങളാണ് സുബാനല്ലാ ഒരു ലെവലുല്ല വൃത്തികേടുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉടുക്കാത്തതും ഉടുത്തതുമായ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടങ്ങൾ നോക്കി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അഭിരമിക്കുകയാണ് ഹറാമിൽ ആ ഉറക്കിലെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ഈമാന് അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആ ഉമ്മ കരയാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഈ രംഗവും കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മരിച്ച കബറിലേക്ക് പോയത് ഇന്ന് അവന്റെ കബറിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ലോ എനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗതികേട് നമ്മൾ കണ്ടു സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഹറാം കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല കാണാനും കേൾക്കാനും ഒരുപാട് നല്ല വരികളുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല വരികളുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല വരികളുണ്ട് ആ വരികൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങണം അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ മൂഹമ്മ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മക്കത്തൂതിച്ച റസൂലേ പൂതിങ്കൾ നബിയെ ഹബീബേ മണിമുത്തി മദീന ഈലാണോ മന്ദാര ചെപ്പീൻ ഡഴകാണോ സ്വല്ലാ അലാ മോഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല 
നബിയെ കാരൂണ കടലോരേ മുത്ത് നബി ഷഫി ഉൽ ഉമ്മ മഹിഷറീൽ കഠിന സമയത്തു ഉമ്മതി എന്നൂര തോരേ സൊല്ല മോഹമ്മദ് നബിയെ മൂത്താറ്റൽ നബിയെ നബിമാരി ലുള്ളാത്തണിയെ തങ്ങള ഷാത്തൽ ലാതേ ഞങ്ങളി ലില്ല ഷഫീ സൊല്ല മോഹമ്മദ് ചൊരിയേണം ഞങ്ങളിൽ റാഹ അങ്ങേക്കായ് ഞങ്ങൾ അർപ്പണ മുത്തുനബി കൈകൾ മുത്തേണം സ്വല്ല മോഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ഇത്ര എത്ര നല്ല നല്ല വരികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയ എന്ത് നല്ല ഉറക്ക് വരും അള്ളാഹു ഹബീബായ തങ്ങൾ അഴിഷ്കിലായി അങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായ വരികൾ കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ കസീദത്തുൽ ബുറുദ ഇൻഷാല്ല കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ബുറുദ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കാലത്തെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുസ്താദ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബുറുത കേട്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യണം കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂട്ടുകാരൻ മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വാഹനം ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനങ്ങണ്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോയിട്ട് അവൻ്റെ ചുണ്ടിനെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെവി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടാണ് കാറിന്റെ ഇടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കേട്ട എന്തോ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ ഗാനാണ് അവസാന സമയത്ത് അവൻ പാടുന്നത് നഴുതുബില്ല അങ്ങനെയാണ് അവസാനമായി എന്തിലാണ് ഓർപ്പെട്ടത് അത് അറിയാണ്ട് ആ മര മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് ചുണ്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുമെന്ന അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ലത് മാത്രം കേട്ട് യാത്ര ചെയ്യ ഇൻഷാല്ല കാറിലൂടെ പൂർണമായി ബുറുദ ബുറുദ പൂർണമായി പല യൂട്യൂബിലും പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ബുറുത മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് പണമൊക്കെ ചെലവാക്കി നല്ല മനോഹരമായി നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുവാകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحمان رحيم مايا راج سيد آية ملك الجبار آية الله صادق لان رحمان دوشق لان الله فابق لان الله بورم الله تبران رحمان فادرات رسم يمان الله ഈ സമയം റബ്ബെ നിന്നിലേക്ക് നീട്ടിയ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ഐസത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൽബിലങ്കി ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ ഔസുല്ലാതും തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവനാണല്ലോ ഇബിനുസ്സയും തങ്ങളുടെ കൂടെ വലിയൊരു മഹാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയവനാണ് പക്ഷേ സംശയത്തിൻ്റെ നേലോടുകൂടെയാണ് പോയത് പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഔസു പറഞ്ഞു നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കുഫ്രിയത്ത് മണക്കുന്നുണ്ടോ 
പിന്നീട് സുബാനല്ലാ ഖുർആൻ മുപ്പത് ജുസും കാണാതെ പഠിച്ച ഇബ്നു സഖാ കാഫിറായി ചത്തുപോയല്ലോ അല്ലാ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുവാനുമുള്ള അപാരമായ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലോ ഞങ്ങളെ മജ്ജയിലോ ഞങ്ങളെ മാംസത്തിലോ ഞങ്ങളെ രക്തത്തിലോ ഞങ്ങളെ കരളിലോ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ വല്ല അവയവങ്ങളിലും മാരകമായ വല്ല രോഗത്തിൻ്റെയും മണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ മഹാനായ ഷെയ്ഖുനാഹ് മഹിയുദ്ദീൻ അബുദുൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി ഖദ്ദസ്ലാസീസ് തങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മുഹമ്മദ് അബൂ ിൽ മടവൂരി ഖദ്ദസ്വല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് താജുൽ ഓലമ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നോറുൽ ഓലമ ഉസ്താദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മായിച്ചു കളയണേ റഹ്മാനെ നീ മായിച്ചു കളയണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഒരു തലവേദന വന്ന് ഒരു കാലുവേദന വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് വന്ന് പരിശോധനക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലാ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും നൽകല്ലേ റഹ്മാന് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ ആ രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മുമ്മിനീങ്ങൾ മുമ്മിനാത്തുകൾ അള്ളാഹുവേ നീ ഖബർ നീ അവരുടെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ അടുത്ത ദിവസം അഷറഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചുപോയി ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്നു അല്ലാ ഖബറിലാണ് നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരുപാട് സഖാഫികൾ അല്ലാ ഇന്ന് ഖബറിലാണ് മൻസൂർ സഖാഫിയെ പോലെ റിയാസ് സഖാഫിയെ പോലെ എത്രയെത്ര ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാണ് ഖബറിലുള്ളത് ഞങ്ങളും അതുപോലെ പേരുള്ളവരാണ് സഖാഫി ബിരുദമുള്ളവരാണ് അള്ളാ മരണന്മാരുടെ മുന്നിലും നോക്കി നിൽക്കൂലല്ലോ റബ്ബേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും അതുപോലത്തെ ഒരു ഖബറിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ മരിച്ച് കബറിൽ ചെന്ന് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും സാധുവായ എൻ്റെ ഉപ്പയടക്കം എൻ്റെ സഹോദരിയടക്കം ഈ സദസ്സിൽ ആരൊക്കെ ഉപ്പമാരുണ്ടോ ആരുടെയൊക്കെ ഉമ്മമാരുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടോ കൂട്ടുകാരുണ്ടോ മക്കളുണ്ടോ ഭാര്യമാരുണ്ടോ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസിലി സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ മക്കൾ മുഴുവനും വിജയത്തിൻ്റെ കക്ഷികളായി പോയി ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഉമ്മ സ്വത്ത് അതാ വലിയ ഒരു സ്വത്ത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കൂല്ല സുബാനല്ലാ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആ സ്വത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല എൻ്റെ കബറിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു യാസീൻ പോലും അവരോതൂല അങ്ങനെ ആ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ സമ്പത്തിന് രണ്ടായി ഭാഗം ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര മുസ്താദിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വേറൊരു ഭാഗം അലഹമില്ല മഹാനായ ബദ്രു സാദാത്ത് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വലിയ സ്വത്ത് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് എനിക്ക് മദീനയിൽ പോകണം മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കണം മരിക്കുന്ന അന്ന് എൻ്റെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കണേ അല്ലോ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ മദീനയിൽ ചെന്ന ആ ഉമ്മ ഉമ്രയും കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലെത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് അന്ന് ഉസ്താദ് അവിടെ സിയാരത്തിനെത്തിയ ദിവസമാണ് സുബാനല്ലാ അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മാന്റെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കളെയും മാലിമി 
കാര്യങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വയസനീയം നടക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ സാധാത്തുക്കളും മാലിമീങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന സമാപന പരിപാടികൾ നാളെ നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ അതിൽ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രണ്ടാമതൊരു ജുമ നടക്കുകയാണ് മഹദിനിലെ പള്ളിയില് ആ ജുമ ആർക്കാണെന്നറിയോ സുബാനല്ലാ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം നൂറ് കണക്കിന് വീൽ ചെയറുകളാണ് ജുമാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അവര് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കും ജുമായിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലേ സുബാനല്ലാ മറ്റുള്ളവർ വരും പോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങി വരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമതൊരു ജുമ നടക്കുകയാണ് മഹദിനില പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ കാലുകൾക്ക് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് ശരീരത്തിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവച്ചവമായി കഴിയുന്ന നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളെ ജീവിതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ബദുർ സാദാത് ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ നമ്മൾ എത്ര എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതാരാണ് ഈ വലിയ പർവ്വത സമാനരായ വലിയ മഹാന്മാരല്ലേ ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയനെ കാണണമെങ്കിൽ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമുൻ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിക്കോ അത്രയും വലിയ എന്നും എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കറാഴത്ത് പോലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്ത എന്നും എന്നും റിക്കുറും സ്വലാത്തും മാത്രമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇന്ന് ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് കാണുന്ന സർവ ഇസത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കാരണക്കാരായ നമ്മുടെ നേതാവ് സുബാനല്ലാ അവിടുത്തെ അതീവ വ്യക്തമായ പടയോട്ടമല്ലേ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ അന്തസ്സും അഭിമാനങ്ങളും അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പിന്നിൽ ഒരു അണികളായി ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നു എന്നത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാ ആ മഹാരഥന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹത്തായ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സുന്ന മുസ്ലിം ജമാഅത്തിലും എസ് വൈ എസിലും എസ് എസ് എഫിന്റെയും കർമ്മധീര പ്രവർത്തകരായി ജീവിച്ച് മരിച്ചോ കണ്ണൂരിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കറിയാം ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയതാണ് നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ഫ്ലാറ്റിലെ താഴത്തെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ഒരു ടീച്ചറും ഒരു അധ്യാപകനും അവരുടെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മകളുമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ ഇടയ്ക്കിടക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ക്ഷണിക്കും സുബാനല്ലാ ഒരു ദിവസം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വരുമോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ില്ലാത്ത സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടി പറയാൻ ഇന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്ന് നമുക്കൊന്നിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം ഇന്ന് നമുക്ക് വൃന്ദാവനിലേക്ക് പോകാം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ നിന്നില്ല ഉസ്താദേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി എസ് എസ് എഫ് എന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ എന്നതാണ് എന്റെ എന്റെ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനല്ലേ ആലിമീങ്ങളുടെ തണലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനല്ലേ ഞാൻ ഈ തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി ആ എന്റെ പഠന സാധനങ്ങളും എടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ അറസിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നത് സുബാനല്ലാ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള തറവാടുത്തമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഹറാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോ ഇന്നീ അഹാഫുല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ 
പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും റബ്ബേ തെറ്റുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോ ഈ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാ മാറി നിൽക്കാനുള്ള അപാരമായ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ നൽകണേ അള്ളാ ഹാലിമീങ്ങളുടെ പിന്നിലാണ് ഞാനെന്ന ബോധം ആ സമയം ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് നീട്ടു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ എത്ര എത്ര ചരിത്രങ്ങൾ ാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതേ ഹറാമിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി മുഴുവനായും കാഷ്ടിച്ച് ആ കാഷ്ടത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാഷ്ടങ്ങളും തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എടുത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം പെണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പൊടാ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ ആ വലിയ മഹാ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ച് സ്വന്തം കാഷ്ടം ശരീരത്തിലേക്ക് എടുത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം പെണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയ വലിയ മഹാഹുവേ എത്ര എത്ര ചരിത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ആ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള അപാരമായ ഈ മാനികമായ ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാ നൽകണേ റഹ്മാനെ അവസാനം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയും എല്ലാവരോടും ഒരു ദിവസം ഒരു പിരിച്ചലുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാര്യ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വീട് സർവ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഖബറിലേക്ക് പോകും അള്ളാ അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഖബറിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൂസ് പുതിയ പിള കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന കബറാളികളിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സസുഖം വാഴാനുള്ള മഹാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ നരകത്തിന്റെ വരക് കൊള്ളികളാക്കല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹും ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم